వెల్కమ్ టు తెలుగు కంప్యూటర్ బేసిక్స్ ఈరోజు మనం టైప్స్ ఆఫ్ ఓఎస్ గురించి తెలుసుకుందాం అంటే ఓఎస్ ఎన్ని రకాలు అది మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుందో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాము మొదటగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది రెండు రకాలు ఒకటి సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మనం ఈ సింగిల్ యూజర్ అండ్ మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి ఇండివిజువల్గా తెలుసుకుందాం మొదటగా సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓఎస్ అనేది యూజర్స్ అండ్ కంప్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ని టేక్ కేర్ చేస్తుంది ఓఎస్ ఓన్లీ వన్ యూజర్ని ఇంటర్ఫేస్గా పనిచేస్తుంది ఇన్ సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓఎస్ అనేది ఓన్లీ వన్ యూజర్కి ఇంటర్ఫేస్గా పనిచేస్తుంది అందువల్ల దీన్ని సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటాము అన్ని స్టాండలోన్ కంప్యూటర్స్ ఈ కేటగిరీ కిందికే వస్తాయి అంటే అన్ని స్టాండలోన్ కంప్యూటర్స్ సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్గానే పనిచేస్తాయి అంటే కంప్యూటర్ ప్రాసెస్ అనేది ఓన్లీ వన్ జాబ్ ఎట్ ఏ టైం అనేది చేస్తుంది సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎస్ డాస్ తీసుకోవచ్చు ఎంఎస్ డాస్ గురించి మనం వచ్చే వీడియోస్లలో తెలుసుకుందాము నెక్స్ట్ మనం మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుందాము మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో కంప్యూటర్ ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ యూజర్స్కి ఇంటర్ఫేస్గా పనిచేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్లో గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఓఎస్ ఒకే యూజర్ వర్క్ని చేస్తుంది బట్ ఆ వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇన్స్టెన్స్లో ఓఎస్ అనేది ఐడల్గా ఉంటుంది అలాంటి టైంలో ఇది అదర్ యూజర్ వర్క్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఇలా మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ యూజర్స్ వర్క్ని కంప్లీట్ చేస్తుంది ఇది యూజర్స్కి అంటే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వకపోవచ్చు బికాస్ ప్రాసెస్ అంతా ఇంటర్నల్గా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది సో మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది పేర్లో ఉన్నట్టుగానే ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ యూజర్స్ని ఎట్ ఏ టైం ఇంటర్ఫేస్గా పనిచేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు కంప్యూటర్ బేసిక్స్ ఫర్ మోర్ అండ్ మోర్ వీడియోస్ Thank you and bye.